सब्सक्राइब करों आमद के चैनल टी एवं पाशिर बेल आइकॉन टी क्लिक करों नोटों नोटों वीडियो अपडेट करते हेलो विवार्स अमेज़ सामने से दिखे शकिल क्या मना चाहे नमस्कार शबाई आशा करी बाला चाहे आजके हमरा फोटोशॉप देख बो अर्थात फोटोशॉप सीसी जेटा से वो टाइम रा मोटा मोटी ज्योतिरुक शंभव शब्द समय शिकाय लग बे, शिकार कोनो शेष नहीं। तार परो जो तो रुक संभव है अपना दर देखना चाहिए स्टार्ट कर बो। दो जो शायद कर जो तो वीडियो टा देखें, है तो कतो मिनट है शेटा में जानी ना, है तो चौलेश पांच दश मिनट है इतने बरे। जो तो देखें ताहले आशा करी अपना अनेक किसी शिक्त बर बन, अपने इखने आज भी ना शर्ट पड़े खंते के जरूर एडोब फोटोशॉप सीसी जो छुट्टी भी थी तब तक क्लिक कर ले अपना शर्ट शुरू ओपन हो गए और अतः भाई खाने क्लिक कर ले हो गए अमी खाने ओपन कर रख सी अमी जस्ट ओपन कर लाम इखने अपने देखते हो बंजे पहले में खाने फाइल इडिट इमेज टाइप लेयर सिलेक्ट इतना � एक है ना आश्लो, एक है ना अपने पास में नाम टा सिलेक्ट करनी तो वर्बन, दोनों नाम ही दिलाम शाकिल, ऐसे ऐसे क्या है, शाकिल लेकलाम, एक है ना अपने भी उन्हें जो सिलेक्ट कर दी तो वर्बन यूएस पेपर, इंटरनेशनल पेपर, फोटो, ये गुलाम तो दरकार नहीं है डेफोल्ट साइज़ ने वो, दोनों ने एक है न तो ये खाने पिक जली था को पिक जली बेटर ये खाना मैं वाइट टा जेट ऐसे शेटे था कपड़े रेजोल्यूशन तीन शो शब्द शामिल बेवर करते बन तीन शो आ ये खाने कलर मोड किया से ये खाने एड बी था को कोनो समस्या नहीं आ आरजीबी कलर आर अपने इच्छा कर ले उन अन्य कलर गुला बेवर करते बन कलर मोड आरजीबी टाइ एक अंदर का अपने क्लिक कर ले देखते हैं अपन जैसे कि बैकग्राउंड कलर अतः वो ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट दिले डर मतलब कोनो कलर थक बिना और एक अंदर जो भी व्हाइट दे तो ले रखो मज़ बे तो जस्ट हमें ओके प्रेस करी नोटों एक टा पेज ओपन हो बे ये नोटों एक टा ऐसे शाकिल नाम एक टा नोटों विंडो ऊपर � आर अपना किस वजह सोबी चेंज करते हुए तार वाले किस वजह टू सब गुला टूल से काजी देख बो तो हम रात हमें जेटा कर बो एक ना ऊपर देखते वक्त से नेटर नाम उच्च ड्रैग टूल तो वह मूव टूल एक ना माउस द्वारा ड्रैग लेनी है एक ना लेकर आउट तो से मूव टूल इटा मध्य में अपनी विभिन्न किस्सू ये विंडो थे के अपने विभिन्नों की सो ऐड करनी तबर बन जब उन्हें हिस्ट्री दे एक अन्य देखते बच्चे ने डे हिस्ट्री ये टाइमी क्लिक कर ले डे चलेगा लो इन तो ये रात जोखन आमी क्लिक कर बो हिस्ट्री आह हिस्ट्री ते क्लिक कर ले हिस्ट्री डे चलेगा आरसे तार पर एक अन्य के अपने आवार विंडो ते क्लिक कर ले अपने देखते वक्त चंजे कलर दवा से एडजस्टमेंट दवा से ये गुला तार पर जो लेयर टा लेयर और तंतु ग्रुप तो उन्नो विषय हमरा लेयर कैसे जाइते सी टॉपिक का गुरुन ये जो लेयर लेयर टा जो दिक्कत लिख कर टीक टा उठिए दे तार ले टा चला जावे ओके तो एक ना मैं एक ना टी टा सिलेट करे टी मानी अच्छा ले� जस्ट इटा लेख लाम इखने टिक टा सिलेक्ट कर दिलाम एकोन अम्मी मूव टूलर का जमी देखा चाहिए शुल्ले मूलो तो चे मूव टूल टा मूव टूलर जस्ट सिलेक्ट करे माउस सिलेक्ट के लिए कोलाम तार पर इटा इखने लाते बर वो इटा अच्छे मूव टूलर का अतः बाजे को ना फोटो एकोन अपना इखने देख से निकटवागे � टी नाम लेयर तैरि लेयार जिनटा कि अपन बुझाते आगे आशा करी बुझते हैं मुफ टुलर का कि आनी जस्ट मुफ टुल आरोप सिलेक्ट करी एखे लाटते चाटते ओके 
আর এই যে নেভিগেটরের কথা বলতেছিলাম এটা যে এখানে নিতেছি নেভিগেটরের এখানে আমার উপরে সুন্দর মতো শো করতেছে আবার এই যে অ্যারো চিহ্নগুলোতে ক্লিক করলে চলে যেতেছে আবার এখানে ক্লিক করলে হিস্টোরিগুলো দেখতে পাচ্ছি ওকে আমি এবার আপনাদের লেয়ারটা দেখাই লেয়ারটা দেখা তাহলে আমার এটা এখানে পেন টুলটা ওপেন করছি জাস্ট আপনাদের লেয়ারটা দেখানোর জন্য ধরেন লেয়ার বলতে আপনার ধরেন যে কোনো একটা ইয়ে নিলাম আমি এখানে যে এটা সিলেক্ট করলাম আমি যে কোনো একটা ধরেন এটা একটা বক্স প্রথম হচ্ছে এই বক্সটা নিলাম এটা সবার নিচে আছে এখানে আরেকবার দেখে নেন এখানে লেয়ারটা এখানে যে ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে সবার নিচে আছে এখন এটার উপরে হচ্ছে যে শাকিল এই লেয়ারটা লেখাটা এখন আমি যদি এটা নিচে দিতাম তাহলে কিন্তু এই লেখাটা থাকতো না আচ্ছা দেখুন আপনাদের প্রমাণ সব একটু দেখাই দিই এখানে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা যখনই এই যে এরকম এই লেয়ারে পাশে লেয়ারে যখনই এরকম তালা সিস্টেম থাকবে তখন এটা আপনি উপরে নিচে নিতে পারবেন না এটা ঠিক নিচেই থাকবে তো আপনি লেয়ার তৈরি করতে হলে আপনার এইটাকে যদি কপি করতে চান তাহলে কন্ট্রোল প্লাস কন্ট্রোল প্লাস যে চাপবেন যে চাপার পর আরেকটা লেয়ার কপি হয়ে গেছে সিলেক্ট করার অবস্থায় তারপরে আমি এটাই তালা মারাটা আমি এখানে ড্রাগ করে ধরে এই ডিলেটে জাস্ট এনে ছেড়ে দিলাম এটা ডিলেট হয়ে গেল এখন আমি এটা উপরে নিচে করতে পারবো এখন এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা তো সবার নিচে আছে নিচে থাকা মানে হচ্ছে এটা সবার নিচে এই যে সবার নিচের ব্যাকগ্রাউন্ডটা আর এটা উপরে উপরে যেটা থাকবে সেটা সবার উপরে থাকবে ধরেন এই আমি টিটা এখন এটা প্রথমে ক্লিক করলাম তারপর এটা আমি জাস্ট নিচে নামাই দিতে দিই ব্যাকগ্রাউন্ডটা উপরে চলে গেল এখানে লেখাটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না কারণ এই টিটা আমার নিচে আর সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডটা উপরে এটা যদি আবার নিচে নামাই দিই এটা এখন দেখতে পারবেন এখন আপনাদের বুঝাই এ ধরেন আমি এটা যে কোনো কিছু নিলাম এখন এটার মধ্যেই আরেকটা আমি আঁকবো ধরেন প্রথমে আমি এরকম একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিলাম এরকম একটা নিলাম তারপর ব্যাকগ্রাউন্ড করে দিলাম এটা এখন এটার মধ্যে আবার আরেকটা নেব এই এটা সিলেক্ট করলাম তারপর এখান থেকে এটা সিলেক্ট করে এরকম ছোট এটার থেকে ছোট আরেকটা নিলাম তারপর জাস্ট এখন আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন নিচে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড সবার নিচে একটা নিলাম তারপর উপরে একটা নিলাম এখন অথবা আমি একটা বইয়ের সাথে তুলনা করতে পারি ধরেন বইয়ের যে পৃষ্ঠাটা প্রতিটা পৃষ্ঠা সমান সমান এখন ধরেন এটা একটা বই এই বইয়ের প্রতিটা পৃষ্ঠা যদি সমান সমান হয় যে বইটা নিচে বইটা যাবে যে পৃষ্ঠাটা নিচে বইটা যাবে ওই পৃষ্ঠা কিন্তু উপরের উপরের পৃষ্ঠাটার কারণে দেখা যাবে না কারণ ওই ওই পৃষ্ঠাটা যদি আবার ছোট হয় তাহলে ওই যে লেয়ারটা নিচে যে পৃষ্ঠাটা পিছনে বলে যেতেছে ওই পৃষ্ঠাটা থেকে যদি ওই আরেকটা পৃষ্ঠা ছোট হয় তাহলে চার অবশ্যই যে জায়গাটা ফারাক থাকবে অথবা ছোট হবে সেই জায়গায় শুধু দেখা যাবে লেয়ার সিস্টেমটা হচ্ছে এরকম এখন এটার নিচে আরেকটা এখন ঠিক এটার মতো যদি আরেকটা আমি অন্য কালারের দেই ঠিক এটা সমান এরকম এরকম আমি করলাম এখন আমি এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করে দিই এখন দেখুন এখন কিন্তু আর এই এটার দেখা যাইতেছে না কারণ উপরে যেটা আছে এটার এটার নিচে সবগুলো পৃষ্ঠ চাপা পড়ে গেছে লেয়ারের কাজটা হচ্ছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ওকে আমরা লেয়ারের কাজটা বুঝলাম এখন লেয়ার আপনার কন্ট্রোল প্লাস যে এটা এই শাকিলের মধ্যে যে শাকিল যে ইয়েটা আছে এটার মধ্যে যদি আমি কন্ট্রোল ধরে রেখে যে প্রেস করি তাহলে আরেকটা কপি হয়ে যাবে আবার কন্ট্রোল এখন আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা এখন আমরা কিবোর্ড শর্টকাট যদি দেখি কন্ট্রোল প্লাস জেড দিলে এই একবার পিছনে যাবে কন্ট্রোল জেড এখন আমি যদি কন্ট্রোল কন্ট্রোল জেড না দিয়ে আবার এখানে হিস্টোরিতে ক্লিক করলে এখানে এর নিচে উপরে এইভাবে ক্লিক করে উপরে নিচে যেতে পারবো এখন আমি যদি আবার কন্ট্রোল অল্টার জেড দিই তাহলে কন্ট্রোল অল্টার জেড দিতে থাকলে বারবার আগে যতগুলো কাজ করছে একবার নতুনে চলে গেলাম এখন আবার কন্ট্রোল অল্টার জেড এখন আমি যদি নিচে নামি এটা হচ্ছে হিস্টোরির কাজ এখন উপরে কিন্তু চলে গেছি একবারে নিউতে চলে গেছি কন্ট্রোল অল্টার জেড দিতে দিতে কন্ট্রোল জেড একবার পিছনে যাবে কন্ট্রোল অল্টার জেড বারবার পিছনে যাবে এখন আমি আবার একবার হিস্টোরিতে নিচে চলে আসলে ঠিক আগের অবস্থানে চলে আসলাম এখন আপনি লেয়ার আরেকভাবে তৈরি আরেকভাবে কপি করতে পারেন এখানে যে এটা সিলেক্ট করে দরে রেখে এনে এই যে এই চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছেন এটা এটাতে দরে নিলে আরেকটা কপি হয়ে গেল আর ডিলেট করতে চাইলে এটা ধরে এনে জাস্ট ডিলেটে প্রেস করে দিলেন ওকে লেয়ারের এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস লেয়ারটা তারপরে এখান থেকে আপনি লেয়ারের নাম চেঞ্জ করতে পারবেন এটা সিলেক্ট করে জাস্ট লেয়ারে যাবেন তারপরে যে রিনেম লেয়ার এখানে এটা সিলেক্ট হয়ে গেছে আমি শাকিল বাদে যে কোনো কিছু লেখে দিয়ে ইন্টার প্রেস করে দিলে ওকে হয়ে যাবে আচ্ছা তারপর এখানে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে দুইটা ছবি একরকম করছে এটা হচ্ছে লেয়ার মার্কস এই দুইটা ছবি একরকম কিভাবে করছি আপনাদের কি কোনোভাবে মনে হচ্ছে যে এটা এই ছবিটা কিন্তু দুইটা ছবি একসাথে কোনোভাবে এই ছবিটা একসাথে তোলা না এরকম মনে হচ্ছে অবশ্যই মনে হচ্ছে না
এখন উপরে দেখতে পাবেন যে সাইডে চলে আসছে যে কোনো ছবি ওপেন করলে এখানে একটা আসবে এখানে আপনি যেটাই ওপেন করেন এই উপরে এই সাইডগুলোতে থাকবে উপরে এখন দুইটা কিভাবে আনবো এখন আপনার যদি পিএনজি হয় যদি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আলাদা থাকে তখন এটা ড্রাগ টুলটা দলে অটোমেটিক চলে আসবে কন্ট্রোল এ দিবেন তাহলে পুরোটা সিলেক্ট হবে কন্ট্রোল সি প্রেস করবেন তারপর এখানে এনে পেস্ট করে দিবেন কন্ট্রোল প্লাস বি এখন এই ছবিটার উপরে দুইটা ছবি কিন্তু একসাথে এই ছবিটার উপরে এই ছবিটা আছে এখন আপনি যদি লেয়ার মার্ক করতে চান তাহলে এই যে চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছেন এই যে ক্যামেরার মতো আইকেনটা এটাতে জাস্ট এটা ক্লিক করবেন ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে দেখতে পাবেন যেটা সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড আসবে আর এখানে আপনার যদি লেয়ার মার্কস কাজ করাতে চান ব্যাকগ্রাউন্ডটা অ্যাডজাস্ট করতে চান দুইটা ছবির তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আপনার এই উপরের এই যে সেট ফরগ্রাউন্ড কালার এটা হতে হবে আপনার কালো আর নিচেরটা সেট ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটা হতে হবে সাদা তারপরে আপনার কাজ করবে এখন আমি এই ছবিটা কিভাবে অ্যাড করবো এখানে দেখুন এটা এরকম করলে এই ছবিটার নিচে একটা আছে আমি একবার সাইডে নিয়ে আসলাম না হলে ঠিকঠাক মতো কাজ করবে না ওকে এটা আমি উপরে উঠাই দিলাম এখন আমার যেটা করতে হবে এটা এরকম আছে এখন আমি যেটা করব আমি আমার প্রথমে এখান থেকে দেখতে পাবেন যে হিস্টোরি ইরেজার টুলে যেটা হচ্ছে আমরা সবাই জানি ইরেজার এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে ইরেজার টুল সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পরে এখানে উপরে দেখতে পাবেন যে এখানে সাইজ নির্ধারণ করে দিতে পারবেন অর্থাৎ এই যে গোল আকার ভিত্তরা কতটুকু বড় হবে এখানে এরকম নিলে এটা এরকম হলো আপনার হার্ডনেস কমায় বাড়া দিতে পারবেন এখানে এটা সিলেক্ট করলে একবারে অনেক বেশি হয়ে যাবে আর দেখুন আমি রেজারটা সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে দিলাম তারপর এখান থেকে আমি এটা সিলেক্ট করলাম এই উপরের অংশটুকু আমি কেটে দিলাম এখানে জাস্ট আমি ক্লিক এখানে মাউসের লেফটটা ধরে রেখে এখানে ইয়ে করলেই হয়ে যাবে এখানে দেখুন এই যে কত সুন্দরভাবে হইতেছে দেখুন এখানে আমি জাস্ট কেটে দিলাম এগুলা অর্থাৎ কোনোভাবে কিন্তু আর বোঝা যাইতেছে না আমি যে দুইটা ছবি একসাথে অ্যাড করছি লেয়ার মার্কসের কাজ এতটুকুই আপনি এটা ইয়ে করতে পারেন আর আপনি যদি এখানে এই কালা উপরের টাফার গ্রাউন্ড যদি কালো আর ব্যাকগ্রাউন্ড যদি সাদা না দেন তাহলে আপনার এটা কাজ করবে না তো আমরা লেয়ার মার্কসের কাজটা বুঝলাম এবার আমরা আসি কিভাবে আমরা টেক্সট অ্যাড করব আমি নতুন একটা ফাইল নেব এখানে নতুন একটা ফাইল নেওয়া আছে আমি টেক্সটের কিভাবে অ্যানিমেশন করে তারপর টেক্সটের কিভাবে ক্লিপিং মার্কসও দেখবো এই পর্বে তো এখান থেকে আমি আগের সবগুলা ধরুন ডিলেট করে দেবো এখানে আমি টি ডাব সিলেক্ট করে কন্ট্রোল এ দিয়ে সিলেক্ট করে ব্যাগ স্পেস চেপে সবগুলা ডিলেট করে দিলাম ওকে এখন আপনার এখন ট্যাক্স যদি লেখতে চাই তাহলে আপনি যেটা করবে যে এখানে নিচে দেখতে পাচ্ছেন টি প্রথমে টিটা সিলেক্ট করবো করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা আইকনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে মাউসের কার্যটা জাস্ট এখানে একটা ক্লিক করবো ক্লিক করার পর আমার মাউসের ইয়েটা দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় কারণ এই যে উপরে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এটা আমি এখান থেকে আগেই আমি সিলেক্ট করে দিতে পারবো আমি কোন ফোনটা চাচ্ছি ওকে তারপর এখানে যেটা এটা বোল্ড হবে না ইতালিক হবে এরকম আর এখানে যে টিটা এই টি আপনি যত পিকজেল দিবে ঠিক অত বড় হবে আর এখান থেকে এটা আপনি কেমন চাচ্ছেন স্পুত না কি আর এখানে হচ্ছে ট্যাক্সট অ্যালাইন আপনি এটা মাস্ক আনাতে শুরু হবে না লেফট নাকি রাইট থেকে এই উপরে এটা হচ্ছে কালার কেমন কালার চাচ্ছেন আমি এখান থেকে যদি এখানে সিলেক্ট করে দিই লাল তাহলে এটা লাল সিলেক্ট হবে জাস্ট ওকে প্রেস করি প্রেস করার পর এখানে আমি একটা টিক দিয়ে দিই টিক দেওয়ার পর আবার নতুনভাবে এবার আমি যদি লেখি আমি সাকিল লাগবো এস এস এ সাকিল লাগলাম এটা লাল হয়ে গেল এখন আপনার কাজ যেটা এখন আপনি এটা এই পুরোটা সিলেক্ট করবেন অথবা কন্ট্রোল এ দিয়ে সিলেক্ট করবেন এখানে এরকম আছে কন্ট্রোল এ দিলেন পুরোটা সিলেক্ট হলো সিলেক্ট হওয়ার পর আপনি এখান থেকে জাস্ট এই উপরে সিলেক্ট করে অথবা এখান থেকে যে কোনো একটা সিলেক্ট করে দিলেন এই ফোনটা চেঞ্জ হয়ে গেল অথবা এই সিলেক্ট অবস্থায় আপনি জাস্ট মাউসের যে চারটা অ্যারো কি আছে নিচের দিকে চাপবেন এটা বিভিন্নভাবে চেঞ্জ হলো ওকে এটা এরকম হলো এখন আপনার এই টেক্সটের মধ্যে আরও কিছু ইয়ে আছে কাজ আছে এখন আমরা বলছিলাম যে নতুন নতুন যেটা করব সেটা এই যে নতুনভাবে একটা সাকিল আর একটা লেয়ার তৈরি হয়ে গেছে আপনি নতুন যে নতুন করে যে ছবিটা আনবেন যে কাজটা আনবেন ওটা হচ্ছে লেয়ার এখানে আমি কি করব এখানে জাস্ট এখানে আমি ডাবল ক্লিক করবো এই পাশে ডাবল ক্লিক করবো জাস্ট ডাবল ক্লিক করার পর একটা নতুন উইন্ডো ওপেন হলো এখন আপনি যেটা করবেন আপনি এখান থেকে যদি ড্রপ শেডোতে ক্লিক করেন তারপরে একটা শেডও তৈরি হয়ে গেল তারপর এই ড্রপ শেডোতে ক্লিক করার এই পাশে আনবেন মাউসটা তারপর এখানে জাস্ট মাউসের লেফট বাটন ক্লিক করবেন করার পর আপনি এখানে অপাসিটি বাড়াই দিতে পারবেন কমাই দিতে পারবেন দেখুন এই চেঞ্জ হইতেছে কিন্তু এটা আর একটু এই পাশে নিয়ে দিই তারপরে এখান থেকে কোন দিকে শেডোটা হেলাই থাকবে সেটা আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারবেন এই দেখুন নিচের দিকে হেলাই আছে তারপর এখান
আচ্ছা ড্রপ শেডগুলো দেখলাম এবার আমরা আসি আউটার গুলো আউটার গুলো তো তেমন বেশি কাজ লাগে না প্যাটার্ন ওভারলে হচ্ছে দুইটা ব্যাকগ্রাউন্ড পাবে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুইটা ব্যাকগ্রাউন্ড তারপরে এখানে এই যে সাইডে যে কোনো কিছু চেঞ্জ করতে হলে এই প্রথমে সিলেক্ট করবেন তারপরে এই সাইডে একটা ক্লিক করলে এরকম আরেকটা উইন্ডো ওপেন হবে এখানে আপনি এটা বাড়ালে কমালে এরকম হবে বড় ছোট এখান থেকে এই যে এই পাশের এটা আইকনটাতে ক্লিক করলে যেটা দেবেন এটা এরকম হয়ে গেল তারপরে এখান থেকে আপনি ওপাসিটি বাড়াতে পারবেন কমাতে পারবেন যে কোনো কিছুর ওপাসিটি কি সেটা আমি দেখাতেছি একটু অপেক্ষা করেন এখান থেকে আপনি কেমন দিতে চান ডার্ক এন এগুলো চেঞ্জ করতে পারেন আচ্ছা এটা আমরা ইয়ে করে দিলাম গ্রাডিয়েন্ট ওভারলে কি দুইটা কালার পাবে তো গ্রাডিয়েন্ট ওভারলে ইয়ে করতে হলে সাইড আনবেন এই গ্রাডিয়েন্ট ওভারলে ক্লিক করবেন তারপরে এখান থেকে আপনি কেমন কালার হবে দেখুন এখানে এরকম একটা কালার হয়ে গেছে এটা সিলেক্ট করলে এরকম হইতেছে এখান থেকেও আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারবেন জাস্ট ওকে তারপরে এখান থেকে আপনি ওপাসিটি হচ্ছে আপনার কোনো কিছু মানে ইয়েটা কমাই দেবেন ব্রাইটনেস প্লাস আপনার এই দেখুন কমাই দিলে এটা কেমন হবে এটা ঠিক মতো দেখা যাবে না ওরকম আর কি ওপাসিটিটা তারপরে এখান থেকে লিনিয়ার আছে আপনি এটা রেডিয়াল দেখুন তারপর এখান থেকে আপনি অ্যাঙ্গেল এরকম আপনার ইচ্ছা মতো আপনি করে দিতে পারেন দেখুন কত সুন্দর লাগতেছে আচ্ছা আমরা গ্রাডিয়েন্টও বলা দেখলাম এবার কালারও বললাতে ক্লিক করলে কালারটা কেমন হবে সেটা আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারবেন ওকে এগুলো আপনারা প্র্যাকটিস করলে পারবেন স্টেন এক একটার এক এক কাজ তারপর সবগুলাই সেম এরপরে স্ট্রোক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ স্ট্রোকে আপনি ক্লিক করলে এই স্ট্রোকটা ক্লিক করলাম এবার যদি সিটিং সাইজাই পাশে ক্লিক করে সাইজটা কোনটা কত হবে এটা সিলেক্ট করলে এটা বাড়বে কমবে এটা এরকম তারপর এটা আউটসাইড হবে না ইনসাইড হবে ইনসাইড হলে ভিতর কত তারপর এটা যদি আমি কমাই দিই এটা ভিতরে ভিতরে হইতেছে দেখুন ওপাসিটি আপনি কমাই দিলে এটা ওপাসিটি কমলো কালারটা সিলেক্ট করে দিতে পারবেন এখান থেকে যে কোনো কিছুর কালার আপনি এটা সিলেক্ট করে দিলেন অথবা আপনি কালো দিতে চাইলে কালো অথবা আপনি এটা দিলে এইরকম হলো জাস্ট ওকে প্রেস করুন তারপর এখানে টেক্সচার আপনারা দেখে নেবেন এগুলা তো আমি এগুলো আর দেখালাম না আমি যতটুকু মোটামুটি সবগুলাই দেখা লিছি এবার আসি আমরা ক্লিপিং মাস্কে ক্লিপিং মাস্ক ইয়ে করতে হলে আপনি কন্ট্রোল ও দেন কন্ট্রোল ও দিয়ে আরেকটা ব্যাকগ্রাউন্ড আনেন আমি কেমন ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড চাচ্ছি আমার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড লাগবে ধরেন এ এ ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি দেবো তো জাস্ট এটা ওপেন করব ওপেন করার পর কন্ট্রোল এ দিয়ে অথবা আমি এখান থেকে মোব টুল ধরে এনে এটা দেখুন এই এটা কিন্তু এটা এটা ব্যাকগ্রাউন্ড এমনি ধরে নিয়ে জাস্ট এখানে ছেড়ে দেব কন্ট্রোল ও কোনো কিছু বড় করতে হলে এই এই ফটোটা যদি আমি বড় করতে চাই তাহলে আপনি জাস্ট কন্ট্রোল টি প্রেস করবেন কন্ট্রোল টি প্রেস করে এখানে টান দিলে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে বড় হবে কিন্তু কন্ট্রোল জ্যাপ দিয়ে আমি পিছনে যাই আপনি শিপ প্লাস অল্টার চেপে যদি এবার এবার টান দেন এবার চারোদিকে সমানভাবে বড় হবে চারো দিকে সমানভাবে আবারও বলছি জাস্ট এখানে ক্লিক করে দিবেন ওকে আপনি কন্ট্রোল টি প্রেস করে যে কোনো লেখা এখন আমি এই দেখুন এই আমি আবারও বলছিলাম যে লেয়ার এই নতুন করে একটা ইয়ে ওপন করছে এই জন্য লেয়ারটা আর একটা হয়েছে এখন আমি যদি এই শাকিল ট্যাক্সটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল টি প্রেস করি এই শাকিল ট্যাক্টটা সিলেক্ট করলাম আর আরেকটা হচ্ছে আপনি এখানে এই যে অটো সিলেক্টে টিক করে দিয়ে লেয়ার সিলেক্ট করে দেবেন তারপর আপনি যেটা সিলেক্ট করবেন সেটাই লেয়ারে চলে আসবে দেখুন আমি এটা যে সিলেক্ট করলে এই এটাতে লেয়ার থ্রিতে চলে আসতে লেয়ার থ্রিতে চলে আসতেছে আর এই শাকিলে সিলেক্ট করলে শাকিল লেয়ারে চলে আসতেছে অর্থাৎ আপনি কোনটার কোন লেয়ার সেটা দেখতে পারেন অথবা আপনি এই চোখটা বন্ধ করে দিলে চলে গেল যেটার যে লেয়ার এভাবে বুঝতে পারেন আর আপনি এবার কন্ট্রোল টি এ শাকিল লেয়ারে যে যদি কন্ট্রোল টি প্রেস করেন এখানে এটা শিফট প্লাস অল্টার ধরলে এটা বড় হলো এখন আপনি যদি আবার এভাবে কমাতে চান তাহলে এই টিতে প্রেস করে জাস্ট এখানে একটা ক্লিক করলেন ক্লিক করে কন্ট্রোল প্লাস এ সিলেক্ট করলেন তারপর এখান থেকে এখানে ক্লিক করে আপনি আমার ইচ্ছা মতো সংখ্যা দিতে পারেন অথবা মাউসের মাউস না আপনার চারটা এরও কি নিচের দিকে দিলে কমতে থাকলো আর এখানে কমলো তারপর এখান থেকে আপনি কন্ট্রোল এ দিয়ে আপনি যে কোনো কালার সিলেক্ট করতে পারেন এরকম দিয়ে দিলাম ওকে আমরা এতটুক দেখলাম এবার ওই যে ইয়েটা এই লেয়ারটাতে চলে আসি যে লেয়ারটাতে যাবো এটা সিলেক্ট করে নিব কন্ট্রোল টি প্রেস করি আর একটু বড় করে নেই কন্ট্রোল অল্টার ধরে শিফট অল্টার ধরে এটা একটু টান দিয়ে বড় করলাম এটা এরকম থাকলো এখন আপনি লেয়ার তৈরি করতে হলে আপনি এই যে যে লেয়ারটা আছে এটাতে লাইট বাটন ক্লিক করে ও এখানে এই যে টিকটা সবসময় টিকটাতে ক্লিক করতে হবে কাজ শেষ হলে তারপরে রাইট বাটন ক্লিক করলাম ক্রিয়েট ক্লিপিং মার্কস এটা ইয়ে করার পর দেখুন এবার আপনি এই মোব টুল সিলেক্ট করে আপনার লেখাটা বিভিন্ন জায়গায় দিতে পারবেন এখানে আপনার ছবিও ইচ্ছা করলে বসাতে পারবেন এখানে হয়তো সুন্দর
এবার আমরা আসি প্যান টুল আর ম্যাজিক টুলের কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এখানে আমরা এই পর্বে আমরা দেখব এই ছবিটা আমরা চেঞ্জ করব ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করব প্যান টুল দিয়ে প্যান টুল আপনি প্রথমে সিলেক্ট করবেন ক্লিক করলেন প্যান টুলে তারপর এখান থেকে এই যে এখানে যেভাবে আছে ঠিক সেভাবে করে নেবেন এখানে পাঁচ সিলেক্ট করবেন এখানে জাস্ট এতটুকু যেভাবে সিটিংস আছে সেভাবে আপনি প্রথমে আরেকটা জিনিস আমি বলি নাই আরেকটা জিনিস বলি নাই আপনি অল্টার অল্টার দরে আপনি জাস্ট এখানে যে এটা দেখতে পাচ্ছেন এটা দরে আপনি বিভিন্ন জায়গায় নাড়াচাড়া করতে পারবেন অথবা আপনি অল্টার দরে রেখে অল্টার দরে রেখে আপনি জাস্ট মাউসের যে বৃত্তাকার ইয়াটা আছে এটা জাস্ট সামনে দিকে ঘুরাবেন তাহলে এটা বড় হবে আপনি যে কোনো ছবি ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে হবে আপনি জাস্ট যেটা করবেন আবার প্যান টুল সিলেক্ট করবেন এটা হচ্ছে প্যান টুল এটা দিয়ে আপনি যে কোনো কিছুর ব্যাকগ্রাউন্ড সহজভাবে ইয়ে করতে পারেন ডায়ত্ত করতে হবে আবার অল্টার দিয়ে একটু বড় করলাম প্রথমে আমি বাইরের থেকে শুরু করি এখানে জাস্ট এটা ক্লিক করলাম এখানে একটু বৃত্তাকার আছে এখানে ক্লিক করলে সোজা হবে এখানে দিলেও সোজা কিন্তু আমার এটা বাঁকা বাঁকা করে নিতে হবে আমি কন্ট্রোল অল্টার জেট দিয়ে আবার পিছনে আসি এখানে একটু বাঁকা আছে ঠিক যে জায়গায় দরকার গোল করাটা জাস্ট এখানে ক্লিক করে মাউসে লেফট বাটন ক্লিক করে ধরে রাখবেন ধরে এদিকে ঘুরালে এদিকে এদিকে ঘুরালে এদিকে তারপর এদিকে ঘুরালে এরকম উপরের দিকে নিলে নিচে এখানে নিচের দিকে আনলে উপরে যেতেছে আমি যেটা করব আমি এই হালকা একটু আমার গোল করা দরকার তারপর এই দুইটা মাথা যখন বাড়িছে এই তিনটা ইয়ে বৃত্ত দেখতে পাচ্ছেন ঠিক মাঝখানের বৃত্তটাতে মাউসের কার্যটা নেবেন অল্টার প্রেস করে ধরে রেখে জাস্ট মাউসের লেফট বাটন ক্লিক করবেন ওকে তারপর আবার ওপরের দিকে মাউসের লেফট বাটন ক্লিক করে একটু হালকা একটু গোল দরকার এরকম করলেন আপনার জাস্ট লক্ষ্য করুন তারপর এখান থেকে এরকম আপনার যেখানে গোল দরকার অর্থাৎ এই জাস্ট ক্লিক করে আপনি সারবেন না এখানে যে একটু এদিকে দরকার এদিকে ক্লিক করলে এদিকে এদিকে ক্লিক করলে এদিকে উপরে উপরের দিকে দিলে নিচের দিকে নামতেছে জাস্ট সিস্টেমটা হচ্ছে এরকমই এই তিনটা মাথা যখন বার হবে গোল করতে যাবেন তখন এই অল্টার ধরে রেখে মাঝখানে এটাতে লেফট বাটন ক্লিক করে দেবেন মাউসের জাস্ট এরকম আসলে আমি একটু দ্রুত করে ফেলি কারণ এটা বেশি সময় নেওয়া যাবে না আপনারা বুঝতেছেন বেশি সময় নিলে আপনারাই দেখবেন না অল্টার তারপরে এখান থেকে এই দেখুন কিভাবে করতেছি আমার একটু সময় নিয়ে করলে হয়তো ভালো হতো আরো কিন্তু সময় নেওয়া সম্ভব না এখানে দেখুন আমি এখানে একটু কাজ আছে এখানে দেখতে হবে আপনাদের এখানে জাস্ট ক্লিক করলাম এখানে আবার অল্টার সিলেক্ট করে দিলাম এখানে এই যে গোল যতটুকু দরকার কন্ট্রোল অল্টার জেট দিয়ে পিছনে যাই এখানে এরকম করলাম অল্টার ধরলাম তারপর এই কতটুক দরকার এই এরকম করলাম লাস্ট প্র্যাকটিস করতে হবে না হলে আপনাদের সমস্যা পারবেন না অল্টার ধরলাম তারপর এখানে ধরলাম এখানে এখানে ঠিক রাখবেন যে জায়গায় বাঁকা করতে হবে এখানে এরকম বাঁকা করে দিলাম অল্টার দরলাম তারপরে এখান থেকে এরকম কেমন চাইতেছি এরকম দরলাম তারপরে অল্টার কন্ট্রোল জেট দিলাম তারপরে এখানে অল্টার দরলাম তারপরে এখান থেকে অর্থাৎ আমার একটু কাটা যাওয়া সমস্যা নাই কিন্তু আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি রয়ে যায় তাহলে পরবর্তীতে সমস্যা হবে তারপরে এই দেখুন এটা এটা কিভাবে করবেন এ জাস্ট এখানে ধরে ঠিক গোল করে দিতে হবে এটার মতো এখানে যতটুকু সম্ভব হয়েছে করলাম অল্টার তারপরে ই এখানেও একটু এখানে একটু বড় করে নেবেন অল্টার চেপে মাউসের যে বৃত্তটা আছে এখানে যত বড় করে কাজ করবেন অত ভালো এই দেখুন এই কিভাবে করি এরকম অল্টার আবার এখানে এ ঠিক এখানে ধরবেন কন্ট্রোল জেট দিয়ে ঠিক শেষ মাথাটা এই এরকম এখন এই দেখুন এখানে ধর ধরলাম এরকম করলাম তারপর জাস্ট অল্টার প্রেস করি তারপর এখানে দেখুন এখানে অল্টার প্রেস হয় না এই বৃত্তটার মাঝখানে অল্টার মাউসের লেফট এখানে দৌড়লাম এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি পোস্ট করে করে ফেলছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি এখানে এভাবে নিয়ে নিয়ে বড় করে এখানে এনে জাস্ট আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনি যখন মাউসের আপনি স্পেস বার ধরে রেখে স্পেস বার ধরলে একটা হাতের চিহ্নটা আসবে অথবা এখানে দিয়ে এভাবে উপরে নিচে করতে পারেন কিন্তু আপনি সরাসরি স্পেস বার চাপে স্পেস বারে ধরে প্যাক স্পেস না শুধু স্পেস বারে ধরে এভাবে উপরে নিচে দেখতে পারেন ওকে আমরা এখানে আনলাম এখন আনার পর আমি আবার প্যান টুলটা সিলেক্ট করি একটু বড় করে দেখিয়েছি ওপরে এভাবে নিয়ে মাথার এখানে লাগাই দিলাম তো আমি এখানে যদি এই মাথাটার সাথে লাগাই দিই এবার আমি কন্ট্রোল ইন্টার প্রেস করি 
পুরোটা সিলেক্ট হলো এখন আমি যদি কন্ট্রোল এক্স দিই দেখুন কি হয় কন্ট্রোল এক্স মানে হচ্ছে কাট কন্ট্রোল এক্স দিলে এই ছবিটা চলে গেছে অর্থাৎ আমি হ্যাঁ ছবিটাই এবার যদি আমি কন্ট্রোল এন প্রেস করি জাস্ট ওকে প্রেস করে নতুন একটা পেজ নিলাম এবার কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে দিই দেখুন এই ছবিটা কিন্তু এখানে চলে আসছে এই ছবিটা আরেকটা ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে নিয়ে নিছি এখন আরেকটা কাজ হচ্ছে আপনার এখন আমি কন্ট্রোল অল্টার জেড দিয়ে বারবার পিছনে যাই এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এটা এরকম এখন আমার এই কাজটা করার আগে আমার আরেকটা যে কাজটা করে নিতে হবে আমি প্রথমে ম্যাজিক টুল সিলেক্ট করবো এখান থেকে রাইট বাটন ক্লিক করে ম্যাজিক ওয়াইন টুল জাস্ট এটাতে এনে এই মা এই মাঝখানে যে যতটুকু সিলেক্ট আছে রাইট বাটন ক্লিক করে সিলেক্ট ইনভার্স সিলেক্ট ইনভার্স করলে পুরোটা সিলেক্ট হবে পুরোটা সিলেক্ট হবে এখন যদি আমি এই চুলের চুলের যদি কোনো কালারটা কাজ করতে যাই তাহলে আমি আবার রাইট বাটন ক্লিক করব সিলেক্ট ইনভার্স সিলেক্ট ইনভার্স ক্লিক করার পর ইমেজে যাব অ্যাডজাস্টমেন্ট তারপরে এখান থেকে যে নিচে দেখতে পাবেন সিলেক্টিভ কালার এটা সিলেক্ট করবেন তারপর আমার চুলগুলা কি কালো চুলগুলা কালো এখন আমি জাস্ট এই ব্ল্যাকটা সিলেক্ট করে দিয়ে আমি এগুলা পর্যায়ক্রম একটু বড় করে নেই পর্যায়ক্রম একটু বাড়ায় কমাই দিলে আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন শুধু চুলগুলা কালো শুধু কালো সাইডটার মধ্যে কালো দিতেছে কালো হয়ে গেছে কিন্তু চুলগুলা দেখুন চুলগুলা অনেক কালো হয়ে গেছে এখন আমি যদি আবার এখানে এরকম এই সাদা কাজটার মধ্যে কোনো কিছু করতে চাই অর্থাৎ এক কালারের যেগুলো আছে এগুলোর মধ্যে কাজ হবে যেগুলো এই সাদা সারটা একটু উজ্জ্বল হয়ে গেছে জাস্ট ওকে প্রেস করি এটা আমি এভাবেই দেখাইলাম এবার আমি কন্ট্রোল অল্টার জেট দিয়ে পিছনে যাই পিছনে চলে গেলাম এখন আবার কন্ট্রোল অল্টার জেট দিই এখন এই ভিতরে যদি আমি ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে চাই তাহলে কি করবো এখানে আমি লাগাই দিলাম না আমি এখান থেকে এই মাথা পর্যন্ত এতটুকু ফাঁক রাখলাম এখন আমি আবার এটা সিলেক্ট করব এখানে এতটুকু তো আছে এখানে আমি ঠিক বাইরে দিয়ে আমি কন্ট্রোল অল্টার কন্ট্রোল জেট দিই এখানে ঠিক এই বাইরে দিয়ে বাইরে দিয়ে নিয়ে এখানে ভিতর দিয়ে একটু যাতে না লাগে এখানে অল্টার দরে রেখে মাউসের ইয়েটা একটু ছোট করে নিলাম এখানে এনে জাস্ট লাগাই দিয়ে কন্ট্রোল ইন্টারপ্রেস করলে পুরোটা সিলেক্ট হবে এবার যদি আমি কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস ও আপনাদের আরেকটা জিনিস আমি দেখাইতেছি কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস চাপি এটা পুরোপুরি এখানে সাদা হয়ে গেল এখন আরেকটু কাজ আছে আপনি আপনি যে কাজটা করছেন আপনার কাজটা যাতে বোঝা না যায় এই জন্য এই যে এখানে দেখতে পাবেন যেটা ব্লাড টুল নামের ইয়ে আছে এখানে যে ব্লাড টুলটা সিলেক্ট করবেন তারপরে এখানে আরেকটা হচ্ছে ট্যাব ট্যাব প্রেস করলে আপনার এগুলা এই উপরের যে ইয়েটা এটা চেঞ্জ করতে পারেন এই যে মাউসের কার্যরটা এখানে হয়তো হবে না আচ্ছা এখান থেকে আবার ট্যাব দিই ট্যাব না ক্যাপস লক ক্যাপস লক ইয়ে করলেই দেখুন এটা চেঞ্জ হইতেছে আর ট্যাব দিলে সবগুলা হিস্টোরি সব কিছু পাশাপাশি চলে যাচ্ছে এখন আপনি এখান থেকে যেটা বড় করে নেবেন একটু বড় করে সাইজটা একটু বড় করে নিলেন এরকম করলেন তারপর জাস্ট অল্টার দরে রেখে মাউসের ইয়ার দরে রেখে এখানে হালকা একটু ঘষা দিয়ে দেবেন তাহলে আর বোঝা যাবে না এখন আমাদের আরেকটা অনেক মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কাজ হচ্ছে আপনি যদি এখান থেকে ধরেন মুখে কোনো দাগ আছে সেই দাগগুলো যদি চেঞ্জ করে চান পিছিয়ে বেশি দাগ নেই কিন্তু যাদের ফেসে দাগ আছে তাহলে সেটা কিভাবে করবেন আপনি এখান থেকে যে চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছেন রাইট বাটন ক্লিক করবেন এরপর এই যে হেলিং ব্রাশ টুল এটা সিলেক্ট করবেন তারপরে অল্টার অল্টার চেপে যে জায়গাটা এটা পাশের যে কোনো একটা জায়গা থেকে অল্টার সিলেক্ট করে জাস্ট মাউসের লেফট বাটন ক্লিক করবেন তারপরে এখানে যদি ক্লিক করেন এই সাদা এটা চলে গেছে এখানে ক্লিক করেন কালো এটা চলে গেছে এখানে ক্লিক করলেন এ ইয়াটা চলে গেছে এখানে একটু ক্লিক করলেন কন্ট্রোল জেড এটা একটু ছোটো করে নিয়ে জাস্ট যেখানে দাগ আছে সেখানে ক্লিক করে দিলে দাগগুলো চলে যাবে ওকে এবার আসি আমি ক্রোপের কাজটা দেখাই নেই ক্রোপের কাজ থেকে এখান থেকে যদি ক্রোপ এখানে কোনো কিছু সিলেক্ট করা নেই আমি কাটা দিলাম কোনো কিছু সিলেক্ট করা নাই এখন আপনি যেভাবে ইচ্ছা এভাবে রেজলেশন করে নিতে পারবেন এরকম দিয়ে জাস্ট এখানে ক্লিক করলে এটা এরকম ক্রোপ হয়ে গেল কিন্তু আপনি যদি পাসপোর্ট সাইজ বা এখানে দেখুন ডব্লিউ ইন্টু এইচ ইন্টু রেজুলেশন এখানে আপনি পাসপোর্ট সাইজ সিস্টেমস যদি ছবি করতে চান তাহলে এখান থেকে আপনি এখানে পিক্সেল এনসি সিলেক্ট করা আছে আপনি পাসপোর্ট সাইজ করতে চাইলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট দিবেন এখানে আর রেজুলেশন দিবেন থ্রি হান্ড্রেড তিনশো জাস্ট এখান থেকে আপনি আপনার যতটুকু প্রয়োজন সুন্দর মতো এটা একটু ছোট করে দেই এটা ছবিটা হয়তো একটু বাঁকা আছে এখানে জাস্ট ক্লিক করে দিলে এটা আপনার পাসপোর্ট সাইজ ছবি হয়ে যাবে আবার এই ছবিটাই যদি আপনি স্ট্যাম্প সাইজ করতে চান তাহলে এখানে দিবেন দিবেন এখানে দিবেন জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো পয়েন্ট নাইন ইন্টু নাইন বাই এখানে দিবেন ওয়ান জিরো পয়েন্ট নাইন
ক্লিক করে দিলেন এটা আপনার ক্রপ হয়ে গেল অর্থাৎ ক্রপে আপনি যা ইচ্ছা পিক্সেল বা ইনসি আপনি যত দিবেন ঠিক অত হারে হয়ে যাবে এখানে এটা স্ট্যাম্প সাইজ ছবি হয়ে গেছে এটা আপনার স্ট্যাম্প সাইজ ওকে অথবা আপনি যদি অন্যান্য করতে চান থ্রি আর ফোর আর এগুলো পর্যায়ক্রমে আপনারা করে নিতে পারবেন ক্রপের কাজ গেল এবার আমরা আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমি কন্ট্রোল এন দিয়ে কন্ট্রোল এন প্রেস করলাম এখান থেকে আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিলাম যে কোনো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে আমি ক্রোপ টুলটা আমি ডিসিলেক্ট করে দিলাম এখানে এরকম আসলো অথবা আমি কন্ট্রোল এন দিয়ে সুন্দর মতো এটা হাইট ওয়াইট একটু সমস্যা হয়ে গেছে আমি জাস্ট ওকে প্রেস করলাম এটা এরকম আসলো এখন এটার ব্যাকগ্রাউন্ড যদি আপনি চেঞ্জ করতে চান তাহলে কি করবেন আমরা তো ফটোর ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করলাম হ্যাঁ আমরা আরেকবার কন্ট্রোলার জেড এটা কিন্তু এটা কিন্তু আপনাদের আরেকটা জিনিস দেখানোর বাকি রয়েছে এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে এখন আপনি যদি কন্ট্রোল প্লাস ব্যাক স্পেজ চাপেন তাহলে নিচের কালারটা চেঞ্জ হবে এই যে নিচের নিচের আর অল্টার প্লাস ব্যাক স্পেজ চাপলে ওপরের কালো কালো হবে আর এখানে কালার আপনি যেটা দেবেন ঠিক সেটাই হবে এখান থেকে সিলেক্ট করে নিয়ে আপনি এটা দিতে চাইলে জাস্ট ওকে প্রেস করেন এখানে যেটা সিলেক্ট করবেন এই যে এখানে রিভিউ দেখতে পাবেন ওকে দেন এবার এবার যদি আপনি অল্টার ওপরেরটা হচ্ছে ফর ফর ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে অল্টার প্লাস ব্যাক স্পেজ চাপবেন অল্টার ধরে রেখে ব্যাক স্পেজ এটা এরকম হয়ে গেল হ্যাঁ এবার আপনারা নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন এটা কিভাবে করবেন হয়তো বুঝার কথা আপনি এখানে যে অল্টার প্লাস ব্যাক স্পেজ নতুন একটা পেজ নিয়ে অল্টার প্লাস ব্যাক স্পেজ চাপলে এটা এরকম হলো এবার যদি আপনি কন্ট্রোল প্লাস ব্যাক স্পেজ চাপেন এটা সাদা হয়ে যাবে এবার আসি আপনার গ্রাডিয়েন্ট এই যে গ্রাডিয়েন্ট টুল এটা প্রথমে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর আপনার এই ওপরে ওপরে কি যাচ্ছে না দুইটার কোন কম্বিনেশনটা যাচ্ছেন এখানে আমি লাল দিলাম এটা দিলাম তারপরে নিচেরটা আমি কি চাচ্ছি নিচেরটা আমি কি চাচ্ছি সেটা দিতে হবে ধরেন আমি নিচেরটা এটা চাচ্ছি এরকম সিলেক্ট হলো এখন আপনি যদি খেয়াল করেন ওপরে একটা নিচে একটা এবার এখানে যে চিহ্নটা আছে এখানে মাউসে লেফট বাটন ধরে রেখে একটা টান দেবেন ওকে ওয়াও দেখুন গ্রাডিয়েন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড হয়ে গেছে এভাবে দিলে হবে আপনার কাজ কিন্তু হইতেছে আপনার যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে বাড়তেছেন আমরা কি দেখলাম আমরা এর ফাঁকে দেখে ফেললাম কিভাবে আপনার কম্পিউটার শর্টকাট গুলা শর্টকাট গুলা তারপর লেয়ারের কাজ লেয়ার মার্কস টেক্সট প্লাস ক্লিপিং মার্কস পেন টুল প্লাস পেন টুলের কাজ তারপর আমরা আপনি আমরা একটা জিনিস দেখাই নাই ম্যাজিক টুলটা কিভাবে সিলেক্ট করবেন এখানে রাইট বাটন ক্লিক করবেন ম্যাজিক ওয়াইন টুল সিলেক্ট করে দিয়ে তারপর এখান থেকে একটা ক্লিক করবেন পুরোটা এতটুকু সিলেক্ট হয়েছে বাকি জায়গাটুকু কিভাবে করবেন শিপ ধরে রাখবেন শিপ ধরে এখানে করবেন তারপর এই জায়গা বাকি রয়েছে এখানে এবার আপনি যদি কন্ট্রোল ইন্টারপ্রেস করে কন্ট্রোল ব্যাক স্পেজ চাপেন এই দেখুন এটা নিচের এই কালারটা পেয়ে গেছে এটা হচ্ছে ম্যাজিক টুলের কাজ তো এখন আমরা গ্রাডিয়েন্ট আরেকটা কাজ হচ্ছে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কাজ কি ধরুন আমি কন্ট্রোল ও দিই কন্ট্রোল ও দিয়ে আমি এখানে পিকচারে যাই এখানে পিকচারে যাই পিকচারে যাওয়ার পরে যে এখানে দেখুন একটা আন্টিলাই টু জোট পিন যে সাংসু থেকে শাকিল নামে লেখা আছে একটা এটা হচ্ছে একটা পিকচার এখানে কিন্তু এটা লেখা না লেখার পাশাপাশি পিকচার আকারে সেভ করা আছে এখন আপনি যদি এটা চেঞ্জ করতে চান এখানে আপনার এমন একটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা একই আছে কিন্তু এই কালার লেখাটা আপনি বড় ছোট কিভাবে করবেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন আপনি প্রথমে এই যে সিলেক্টিভ টুলসের কাজ এখানে আর একবার একটু সিলেক্টিভ টুলসের কাজ দেখাই মানে সিলেক্টিভ টুলসটা সিলেক্ট করলেন সিলেক্ট করে জাস্ট এখানে টান দিলেন টান দেওয়ার পর আপনি কন্ট্রোল এন্টার প্রেস করে কন্ট্রোল ব্যাক স্পেজ চাপলেন এটা এরকম হয়ে গেল আবার এখানে রাইট বাটন ক্লিক করলে যদি এই ক্লিপস এটা সিলেক্ট করেন এখানে জাস্ট মাউসে লেফট বাটন ধরে টান দিলেন টান দেওয়ার পর কন্ট্রোল ব্যাক স্পেজ চাপলেন এটা এরকম হয়ে গেল এবার কন্ট্রোল অল্টার জেড দিয়ে আমরা পিছনে যাই এই লেখাটা যে আছে জাস্ট এটা এর ধরে যত কন্ট্রোল জেড দিয়ে এখানে এই ক্লিপ সিলেক্ট করা আছে রেকটাঙ্গুলার মার্কিও সিলেক্ট করলাম এখানে জাস্ট ধরে টান দিলাম এবার আমি যদি কন্ট্রোল টি প্রেস করি কন্ট্রোল টি প্রেস করলাম প্রেস করার পর এটা জাস্ট এখানে টেনে যদি এনে দিই তবে তার আগে এই জায়গাটা যে সরবে এই লেখাটা যে সরবে এটা নিচে তো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে হবে তো সেটা আপনি প্রথমে নিচের ব্যাকগ্রাউন্ডটা এই সাদা করে নেবেন এটার মতো করে নেবেন ওকে এবার যদি আমি কন্ট্রোল টি প্রেস করি সিলেক্ট করে এবার আমি নিচে নামাই দিই দেখুন আমি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে যে কোনো জায়গায় নিতে পারতেছি আবার বড় করতে চাইলে এটা বড় হয়ে গেল অল্টার শিপ প্লাস অল্টার ধরলে এটা বড় হয়ে যেতেছে ওকে সে প্যান্টুলার একটু কাজ কেমন আমি দেখাই এখানে এই ছবিটা যে আছে এই ছবিটার মাধ্যমে আপনি ধরুন এই ছবিটা না এই ছবিটা এখন এই ছবিটার ভিতরে আপনি প্যান্টুলটা সিলেক্ট করলেন এখানে প্যান্টুলটা সিলেক্ট করলেন এখন এই প্যান্টুলটা দিয়ে আপনি এখন বৃত্তও বানাইতে পারবেন এইরকম
এখন এটার এই কালারটা যদি ও আপনি অল্টার ধরে রাখলে আরেকটা কপি হয়ে যাবে শিফট প্লাস অল্টার যদি ধরেন তাহলে ডাবল কপি হবে কন্ট্রোল অল্টার জেড এখন আপনি যদি এটা সরাই দিতে চান এখন আপনি দেখতে পাবেন যে এই লেয়ারের মধ্যে এই নিচে ব্যাকগ্রাউন্ডের ছবিটার মধ্যেই আপনার এখানে এই ছবিটাও আছে পাশাপাশি এটার ভিতরে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আবার এগুলোও আছে এখন আমরা কন্ট্রোল অল্টার জেড দিয়ে শুধু একটা রাখবো এখানে দেখুন এখন এই ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে যে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এই লেয়ারটা আছে এখন এটা আমরা সহজে কাটতে পারবো কিন্তু অরিজিনাল যে লক করা ব্যাকগ্রাউন্ডটা ওইটা কাটতে পারবো না করেন এখানে যতটুক প্রয়োজন এতটুক সিলেক্ট করলেন তারপর এতটুক সিলেক্ট করলেন তারপর ওকে এদিকে এনে কন্ট্রোল ইন্টার প্রেস করে ডিলেট কি প্রেস করেন সরি এখানে এই লেয়ারটা সিলেক্ট করে দিতে হবে এই লেয়ারটা এবার যদি আপনি ডিলেট কি প্রেস করেন এবার দেখুন ও কত সুন্দরভাবে এই লেয়ারটার উপরে থাকার কারণে এটা একটা অন্য একটা যে কোনো ছবি এই ছবিটা যদি নতুন করে আনতাম এই ছবিটার এই মুখটা যদি কেটে ফেলে দিতাম তাও সম্ভব এখন আপনি এটাই মিস্টার কুল যদি কেটে দিতে চান অবশ্যই যেটা কাটতে যেতে চান সেই লেয়ারটা সিলেক্ট থাকতে হবে এবার আমি কন্ট্রোল ইন্টার প্রেস করে ডিলেট করে দিলাম দেখুন কাজে লাগে আর যেগুলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় সেই কাজগুলো আমি দেখাইতেছি এখন আপনি যদি একটা বৃত্ত আঁকতে চান এরকম বৃত্ত না আপনার এরকম এরকম এখন আপনি এরকম একটা আঁকলেন ঠিক আবার এ উপরে উপরে সেম ভাবে ক্লিক করবেন তারপর যে জায়গায় নিয়ে লাগাইতে দিতেছেন এরকম এরকম দিলেন তারপর আবার অল্টার অর্থাৎ আপনার ফ্রেম ফ্রেম বানাইতে গেলে এই কাজটা লাগে কন্ট্রোল ইন্টার প্রেস করেন কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস প্রেস করেন তারপর আবার যে জায়গাতে এখানে উপরে আরেকটা আরেকটা কালার দেবো এরকম এরকম দিয়ে আমি এখানে এরকম একটা দিলাম তারপর অল্টার ধরে এটা তারপর ঠিক এরকম এখানে আরেকটা এরকম দিলাম তারপর এখানে কন্ট্রোল ইন্টার প্রেস করি প্রেস করার পর এবার আমি অল্টার প্লাস ব্যাক স্পেস চাপলে আরেকটা অর্থাৎ দুইটা অর্থাৎ ফ্রেম বানাইতে গেলে এরকম দুইটা ইয়ে একসাথে লাগাই দিলে যখন আপনি দুইটা ইয়ে একসাথে মাথা লাগাই দিলেন তখন আপনার কন্ট্রোল ইন্টার প্রেস করলে কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস আপনার এই কালারটা চেঞ্জ হবে সুন্দর মতো যে কোনো কিছু করতে পেতেছেন ওকে আরেকটা জিনিস হলো আমি তখন দেখাতে ভুলে গিয়েছিলাম আপনার যখন আপনি ইয়ে করবেন এখানে শিপ ধরে ম্যাজিক টুল সিলেক্ট করে শিপ ধরে সবগুলো ইয়ে করবেন করার পর আপনি যখন সিলেক্ট হবে তখন আপনার সাথে সাথে আপনি এখানে এনে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করবেন ক্লিক করে তারপর এখান থেকে ফেদার সিলেক্ট করবেন ফেদার মানে হচ্ছে আপনার এখানে দেখেন ফাইভ দেওয়া আছে আমি ফাইভ টু থ্রি এরকম দিলে যাতে একটু একবারে লাগা লাগা যখন সিলেক্ট হবে তখন লাগা লাগা যাতে একদম না থাকে দেখুন একবারে লাগুন না আছে একটু যাতে ভালো হয় আর কি আপনি এটাই এ করলে তারপর এটার পরে আপনি এখান থেকে সেভ করে নেবেন এখানে পিএইচডি ফাইল আছে সবগুলা পিএইচডি ফাইলটা এখানে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন কিন্তু এখানে দেখুন কতগুলো লেয়ার আছে এই লেয়ারগুলো আপনি যখন পিএইচডি ফাইল সেভ করবেন ঠিক যেমন আছে এরকম আপনি কন্ট্রোল শিফট ই দিয়ে সবগুলো লেয়ার লাগাই দিলে পরে আপনি আর চেঞ্জ করতে পারবেন না কিন্তু যখন পিএইচডি ফাইল সেভ করবেন তখন আপনি সুন্দর মতো সেভ করতে পারবেন তো আপনি প্রথমে কন্ট্রোল শিফট এস দিবেন তারপর এখান থেকে যে পিএনজি সিলেক্ট করে দিবেন অথবা আপনি জেপিজি দিতে পারেন জেপিজি দিয়ে জাস্ট ওকেতে ক্লিক করে দিবেন সেভ জাস্ট ওকে ওকে এটা আমাদের এটা সেভ হয়ে যাবে মনে ছিল না এখানে দেখুন এটা আমি সিলেক্ট করলাম এই রাইট বাটন ক্লিক করলাম সিলেক্ট ইনভার্স সিলেক্ট ইনভার্স সিলেক্ট করলে এই ভিতরের অংশটা শুধু চেঞ্জ হবে এবার যদি আমি কন্ট্রোল বি প্রেস করি এখানে দেখুন এই যে ভিতরের ছবিটা শুধু চেঞ্জ হইতেছে এই দেখুন ছবিটা এখানে ছবিটা আমি এডিট করতে পারবো জাস্ট ওকে প্রেস করি এবার আমি আবার রাইট বাটন ক্লিক করি এখান থেকে আমি সিলেক্ট ইনভার্স ক্লিক করি পুরোটা সিলেক্ট হলো এবার আমি যদি এখান থেকে কন্ট্রোল বি প্রেস করি এখানে দেখতে পাবেন যে আমি কমাইলে বাড়াইলে শুধু ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ দিতেছি এবার ছবিটা না ছবি এডিটের ক্ষেত্রে এগুলা খুব বেশি কার্যকরী তারপর হচ্ছে আপনার কন্ট্রোল এম হচ্ছে কালার চেঞ্জ করা যেমন কন্ট্রোল প্লাস এম প্রেস করলে এখান থেকে আপনি ও সিলেক্টিভ কার্ভস আপনার যে কোনো একটা কন্ট্রোল প্লাস এম কার্ভস যদি দেন তাহলে আপনার ছবিটা আর একটু সুন্দর হবে এখানে দেখুন শুধু ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ হইতেছে কিন্তু আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডটাতে আনতে হলে রাইট বাটন ক্লিক করলে আবার ইনভার্স সিলেক্ট করবেন তারপর আবার কন্ট্রোল এম চাপেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এই ছবিটা একটু সাদা করলাম প্রয়োজন অনুসারে এখানে জাস্ট আমি দেখানোর জন্য দেখাইতেছি আপনাদের এখানে আমি কোনো এডিট করতেছি না ওকে 
তো চলুন আমরা কিছু শর্টকাট দেখে আসি কন্ট্রোল প্লাস এন হচ্ছে নতুন পেজ তৈরি করা কন্ট্রোল শিফট এস হচ্ছে সেভ এস আনা বা সেভ করা কন্ট্রোল এস তারপর অল্টার প্লাস কন্ট্রোল প্লাস জেড হচ্ছে বারবার ফিরে আসা তারপর কন্ট্রোল জেড হচ্ছে একবার ফিরে আসা আর কন্ট্রোল প্লাস ই কন্ট্রোল প্লাস শিফট প্লাস ই হচ্ছে সবগুলো লেয়ার একসাথে করা কন্ট্রোল ডি ডি সিলেক্ট করা কন্ট্রোল বি ব্রাইটনেস ব্যালেন্স করা কন্ট্রোল এম কালার চেঞ্জ করা কন্ট্রোল এল কালার কম্বিনেশন করা কন্ট্রোল ও ওপেন করা কন্ট্রোল ফি প্রিন্ট করা কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস উপরের ব্যাকগ্রাউন্ড কন্ট্রোল অল্টার ব্যাক স্পেস নিচের ব্যাকগ্রাউন্ড তারপর হচ্ছে আপনার ক্যাপস লাগাচ্ছে পয়েন্টার চেঞ্জ করা ট্যাব মেনু হাইট করা কন্ট্রোল ইউ কালার চেঞ্জ করা কন্ট্রোল প্লাস শিফট অল্টার কন্ট্রোল প্লাস অল্টার লেয়ার সিলেক্ট কিত ছোট করা ডাবল কপি কন্ট্রোল প্লাস শিফট তারপর হচ্ছে আপনার অল্টার ব্যাক স্পেস জুম আউট করা তারপর হচ্ছে অল্টার প্লাস আর এই কন্ট্রোল প্লাস আর স্কেলানা কন্ট্রোল জি ক্লিপিং মাস্ক তৈরি করা কন্ট্রোল জি নতুন লেয়ার তৈরি করা ইত্যাদি ইত্যাদি এখানে যদি আমি রেকটাঙ্গুলারটা সিলেক্ট করি এখানে দেখুন রেকটাঙ্গুলার রাউন্ড ইক্লিপস টুল সবই আছে এখানে দেখুন এই সাথে সাথে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ হইতেছে এই উপরে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা সিলেক্ট করা এ ধরুন এই এই কালারটা সিলেক্ট করে দিলাম তো এবার যদি আমি একটা টান দেই এখানে ক্লিক করলে সবগুলো চলে যাবে একটা টান দিলে এটা এরকম এই কালার হয়ে গেছে না না ছড়ি এই ফিল্ডটা সিলেক্ট করবেন এই ফিল্ডটা যদি আপনি এই ফিল্টার কালারটা যেরকম থাকবে ঠিক আপনার কালারটাই ঠিক এরকম হইতেছে দেখুন আর একটা টান দিলে এই এরকম কালার হয়ে গেল আর ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন কোনো সমস্যা রাখলে জানাবেন আমার জানা মতে এইগুলাই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় আর ঠিক আছে ভালো থাকবেন